。好，那今天呢，要为大家示范油敷操作的步骤。首先要跟大家说明油敷的目的有哪一些。那第一个呢，就是软化我们的表皮，还有呢，可以移出老废角质跟粉刺。那在油敷操作之前呢，我们可以先把我们的头发固定，还有呢，我们准备毛巾呢，避免有滴到衣服。那我们油敷建议的操作时间呢，通常是三十分钟，所以我们每五分钟会换一片面膜纸。那总共三十分钟的话，就是要准备六片。好，那我们先拿出准备好的面膜纸。那通常呢，我们会建议呢，把面膜纸这个眼睛上面的洞剪大一点，避免橄榄油流进眼睛里面会不舒服。那这个是已经准备好，就是已经剪好的。那今天因为是示范，所以呢，只会操作一片给大家看。那后面的步骤呢，就以此类推就可以喽。好，那我们呢，就将已经剪好的面膜纸呢，泡进这个橄榄油里面。然后确保我们的面膜纸呢都有泡到橄榄油。那拿起来之后呢，由我们稍微拧一下，然后呢到它不滴，然后呢之后我们就是摊开来，然后贴到脸上。然后计时五分钟，这样就可以了。那五分钟到了之后呢，我们拿下来。好，要接下一片之前呢、啊，我们通常会建议用冷开水沾一下，稍微按摩一下。那这个动作呢，是为了帮助我们可以推软一些上面的老废角质，然后有助于软化。那整个油敷的步骤操作结束之后呢，我们可以到洗手间做简单的清洁。那今天呢，就是示范我们用洗脸布，我们轻轻擦就可以了。那以上呢，就是我们油敷的步骤。那如果有任何问题呢，都可以在影片下方留言。在肌肤监测的过程中。我们发现皮肤的自我修复，其实它的天然状态就是，呃，我们的酸性保护膜等于我们的皮脂加我们的汗水，最后融化掉我们的角质，这叫天然乳化作用。那油敷其实是因为大部分的人他们的角质堵塞以后，他们出的油是不够的，因此我们会建议病人大量的补充油脂哈。那初期你会发现很奇怪，好像长了青春痘，这也是所有医师说的，就是你用了油会长青春痘。但是如果你好好的追踪它十四天、二十八天，追踪它两个月、三个月、四个月，你会发现它粉刺排完以后，它就不再排粉刺。所以油敷这件事情是不会长青春痘的，油敷瞬间会让青春痘排出来，可是长期来说是不会的。哦，这个是我们肌肤监测知道的